Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre lentes e sobre refração da luz. Então, olha só, refração da luz. A refração da luz é quando a luz muda de meio, está no ar, entra na água, isso altera a velocidade dela. Então, mudou de meio, saiu do ar, foi para a água, sofreu refração. Saiu do ar, foi para o vidro, sofreu refração. Vale destacar que, às vezes, desvia o raio de luz. Às vezes. Se o raio de luz vier perpendicular em linha reta, daí ele não desvia. Agora, um detalhe, a velocidade sempre vai ser alterada. Pensando nisso, né, a física definiu uma grandeza chamada índice de refração. E esse índice de refração é calculado dividindo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Por exemplo, o índice de refração da água pega a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, e divide pela velocidade da luz dentro da água. Isso vai dar esse índice de refração. Você pode pensar que o índice de refração nada mais é do que a oposição imposta pelo meio à passagem da luz. Então, vale aquela ideia. Quanto maior o índice de refração, mais esse meio trava a luz. Por exemplo, repare que a água tem um índice de refração maior que no ar. Se ela tem um N maior, é porque ela se opõe mais à passagem da luz. Ou seja, a luz viaja mais lento na água do que no ar. Ainda, nós temos, é, pessoal, uma aproximação do índice de refração da luz no ar a gente aproxima para, exatamente, para aproximadamente o índice de refração da luz no vácuo. Então, nos exercícios, o índice de refração da luz no ar, ele é igual ao índice de refração da luz no vácuo. Né? Nós aproximamos. Agora, na prática, o índice de refração, o que, que acontece? Se você olhar um objeto, um dos efeitos né, da, visuais do índice de refração é alterar a, a, a trajetória da luz. Se ela altera, você acaba vendo uma, um objeto deslocado. Por exemplo, olha, olha só essa figura. O um moço, o corpo dele está dentro da água, está dentro desse material com índice de refração diferente da do ar. Então, ao desviar o raio de luz, dá a impressão que ele está quebrado. Tá? Esse é um dos efeitos, na prática, os efeitos do índice de refração. É claro que a principal aplicação do índice de refração é a lente. As lentes, de um modo geral, elas utilizam o desvio sofrido pelos raios de luz para ajustar a posição da imagem, para que você consiga enxergar. Dentro das lentes, nós temos os dois grupos, as lentes convergentes e as lentes divergentes. Tá? Uma converge e a outra diverge. É claro que as convergentes elas têm as bordas finas. E é claro que as divergentes, elas possuem bordas grossas. Então, não esqueça, a aplicação do índice de refração está presente dentro das lentes. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre índice de refração e lentes. Espero que vocês tenham gostado e até breve.